Ja sam ovde prisutan u ovom trenutku više kao gost i bio sam na neki način giz podrška o ovom radu koji je ovde u najnovijem zborniku, a u budućnosti ću verovatno više biti vezan za problematiku koja je na neki način prikaz geodiverziteta ovog područja koji je vrlo zanimljiv da ima otfosila različitih geoloških geotektonskih jedinica i sličnih stvari da ne ulazim sad u detalje. A sa druge strane su tu istraživanja ležišta mineralnih sirovina gde ovde postoji stari potkop i stari rudarski radovi. Zašto sam ja jako zainteresovan da to vidim, da odem tamo, jer me to po nekoj, kada kažem, definiciji interesuje. Te iz ovaj, bi mogu reći da sam u stvari ja na neki način za mene sam otkrio ovaj kraj. Ranije sam se više bavio bakrom, olova, cinkom, zlatom, uranom. S jedne strane, a ovo je nešto sasvim drugo i posebno sam, na primer, ja lično fasciniran premskim peščarima koje sam ovde video, pa i prema babinom zubu i slično, i nekoj geologiji koja ide i prema Bugarskoj i tako da sad ne idem u takvu detaljnost. Eto, to će biti na neki način moja aktivnost vezana za ovo područje u budućem, u narednom periodu. I nadam se sa nekim uspešnim, interesantnim radovima koji će biti štampani u narednim zbornicima. Znači, neće više biti samo gispodoška. To su sve razne stvari izdešavale koje se ne vide konkretno ovde. O onome po čemu je on značajan i predstavlja kraj jedne epohe. Ta epoha se završila zato što je bilo strašno velikih, jakog, intenzivnog vulkanizma na Sibirskoj platformi koji je stvari skoro uništio živi u sveti. To je najveća masovno izumiranje koje se ikad desilo na planeti Zemlji, znatno veće od ovoga koje se dogodilo pre 65 miliona godina kada je kraj mezozoika udario meteoritu i u katansko poluostro. Ali to se ovde ne vidi i nije u tome stvar, nego je stvar što oni imaju svoju raznovrstnost, raznolikost, lepo izgledaju, interesantni su, korišćeni su i u ovaj i u starom građevinarstvu i kao spomenici i slično mogu lepo da se oklešu, a opet dugo traju. To je neka zanimljivost vezana za te peščare.